సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటాము ఆర్గనిజమ్స్లో మనం రెండు రకాల ఫర్టిలైజేషన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెండవది ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫిషర్స్ ఇంకా ఫ్రాగ్స్లో మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు వాటి బాడీకి బయట ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ ఎగ్స్ని వాటర్లోకి రిలీజ్ చేసిన వెంటనే మేల్ ఫ్రాగ్ స్పర్మ్స్ను వాటర్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఇవి రెండు వాటర్లోనే ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇలా బాడీకి బయట జరిగే ఫర్టిలైజేషన్ను ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ ఇంకా మ్యామల్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఫీమేల్ యొక్క బాడీ లోపల జరుగుతుంది దీన్ని ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్స్లో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్స్ వెల్ డెవలప్డ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటారు ముందుగా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ని చూద్దాం ఇవి టెస్టిస్ ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఒక పేరు ఉంటాయి ఇది వాసా ఎఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ ఇది వాసా డెఫరెన్షియా ఇవి సెమినల్ వెజికల్స్ ఇది ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ఇది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఇవి కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇది యురేత్ర ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోని పార్ట్స్ ఇప్పుడు వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ముందుగా టెస్టిస్ మేల్ బాడీలో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ పెల్విక్ రీజియన్లో అబ్డామిన్కు బయట వేలాడుతున్న ఒక శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఈ శాక్నే స్క్రోటం అని అంటారు టెస్టిస్ లోపల చూస్తే బాగా కాయిల్ అయిన ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి వీటిని సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటారు ఇందులో ఉండే సెల్స్ మియోసిస్ ద్వారా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ స్పర్మ్ సెల్స్నే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లేదా మేల్ గ్యామెట్స్ అని కూడా అంటాము అలాగే టెస్టిస్ టెస్టోస్టిరాన్ అనే ఒక మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ మేల్స్లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి అలాగే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మేల్స్లో టెస్టిస్ అబ్డామిన్ క్యావిటీలో లోపల ఉండకుండా బయట ఉండడానికి గల కారణం మన బాడీ టెంపరేచర్ టెస్టిస్లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మన నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కూడా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే స్పర్మ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే టెస్టిస్ అబ్డామిన్కి బయట స్క్రోటమ్ అనే శాక్లో ఉంటాయి ఇవి బయటకు ఉండడం వలన టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండి స్పెర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా ఎఫరెన్షియా టెస్టిస్లో ఉన్న ఈ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అన్నీ వాసా ఎఫరెన్షియా అనే డక్ట్లోకి తెరుచుకుంటాయి స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి వాసా ఎఫరెన్షియాలోకి ట్రావెల్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎపిడిడైమిస్ వాసా ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడైమిస్లోనికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఇది కూడా బాగా కాయిల్ అయి ఉన్న ట్యూబ్ ఇందులో స్పర్మ్స్ టెంపరీగా స్టోర్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా డెఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ నుండి పైన ఉన్న అబ్డామినల్ క్యావిటీలోకి స్పర్మ్స్ను తీసుకెళ్లే పొడవైన డక్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఇవి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాసా డెఫరెన్షియా నుంచి వచ్చే స్పర్మ్స్కి ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ యాడ్ అవుతుంది ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ స్పర్మ్స్కు ఎనర్జీ అందించడానికి అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ద్వారా వాసా డిఫరెన్షియాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ రెండు డక్ట్స్ ప్రాస్టేట్ లోపల కలిసిపోయి యురేత్రాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఈ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోకి సెక్రీట్ చేయబడతాయి ఈ సెక్రీషన్స్ స్పర్మ్స్ను యాక్టివేట్ చేస్తాయి తరువాతది కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఈ గ్లాండ్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోని ఎసిడిటీని న్యూట్రల్ చేసి యురేత్రాలో స్పర్మ్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యేలా చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ యురేత్ర ఇది మేల్స్లోని యూరిన్ ఇంకా సెమెన్ ఈ రెండింటినీ బయటకు పాస్ చేసే కామన్ డక్ట్ అంటే ఈ డక్ట్ ద్వారానే యూరిన్ అలాగే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కూడా బయటకు వెళ్తాయి అందుకే దీన్ని యూరినో జెనైటల్ డక్ట్ అని అంటారు ద పాసేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో స్పర్మ్స్ యొక్క పాత్వే ఏమిటో చూద్దాం 
స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్లో ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వాస ఎఫరెన్షియాలోనికి అక్కడి నుంచి ఎపిడిడైమిస్లోనికి అక్కడి నుండి వాస డిఫరెన్షియాలోకి అక్కడి నుండి ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్లోకి దాని ద్వారా యురేత్రలోకి యురేత్ర ద్వారా బయటకు రావటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు స్పోమ్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్పోమ్ సెల్స్ కేవలం మేల్స్లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రతి స్పోమ్ సెల్కి ఒక హెడ్ ఒక మిడిల్ పీస్ ఇంకా ఒక టెయిల్ ఉంటాయి హెడ్ పైన యాక్రోజోమ్ అనే పాయింటెడ్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇది స్పోమ్ సెల్ ఓవంలోనికి పెనిట్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది హెడ్కి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఫర్టిలైజేషన్లో ఈ న్యూక్లియస్ ఫీమేల్ సెల్లో ఉండే న్యూక్లియస్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది స్పెర్మ్ సెల్లోని హెడ్కి మిడిల్ పీస్కి మధ్యలో నెక్ అనే పార్ట్ కూడా ఉంటుంది ఈ మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి ఇవి స్పోమ్ సెల్స్ మూవ్ అవడానికి అవసరమైన ఎనర్జీను జనరేట్ చేస్తాయి సెమినల్ వెసికల్స్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇవి సెక్రీట్ చేసిన సెక్రీషన్స్ను సెమినల్ ప్లాస్మా అంటారు ఈ సెమినల్ ప్లాస్మాకు స్పోమ్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని మొత్తంగా కలిపి సెమెన్ అంటారు ద సెమినల్ ప్లాస్మా అలాంగ్ విత్ స్పోమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సెమెన్ మేల్ బాడీ నుండి సెమెన్ను బయటకు పంపడాన్ని ఎజాక్యులేషన్ అంటారు ఒక్కసారి ఎజాక్యులేట్ అయిన సెమెన్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఉంటాయి ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ షేప్ ఇంకా సైజ్ కలిగి మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ విగరస్ మొటిలిటీ అంటే బాగా స్పీడ్గా మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది మేల్స్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఈ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటాయి అయితే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంకా ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి This is about the male reproductive system. Next, we will female reproductive system. Female reproductive system. Female reproductive system, there is a pair of ovaries, a pair of fallopian tubes, uterus, vagina, and other parts. In the female breast, there are functional mammary glands in the female reproductive system. We will talk about the first ovaries. Ovaries are in the abdominal cavity. ఓవరిలోని కొన్ని సెల్యులర్ బబుల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటినే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అంటారు ఈ ఫాలికల్స్ సైజ్ పెరుగుతూ పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు వీటి మధ్యలో ఒక క్యావిటీ లాంటిది ఫామ్ అయ్యి అందులో కొంత ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఫాలికల్స్లో ఓవం అనేది మియోసిస్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుంది ఓవం మెచ్యూర్ అయ్యాక ఫాలికల్ రప్చర్ అయ్యి ఓవం బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా ఎగ్ లేదా ఓవం రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఓవ్యులేషన్ అంటారు పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన ఫీమేల్స్లో మంత్లీ ఒక ఓవం అనేది రిలీజ్ అవుతుంది తరువాతది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫన్నెల్స్ లాగా ఉండే ట్యూబ్స్ ఈ ట్యూబ్స్ యూటిరస్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓవ్యులేషన్లో రిలీజ్ అయిన ఎగ్ ఓవరీకి పక్కగా ఉన్న ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది వెజైనా ద్వారా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిన స్పర్మ్ సెల్స్ కూడా ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లోకే చేరుకుంటాయి ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లో ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ సెల్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలా ఫామ్ అయిన జైగోట్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ ద్వారా డివైడ్ అవుతూ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లోంచి యూటిరస్ వైపుకు ట్రావెల్ చేస్తుంది యూటిరస్ చేరేసరికి ఈ జైగోట్ ఒక బాల్ లాగా మారిపోతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ యూటిరస్ ఇది ఒక పియర్ను తిరగేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్లో ఉంటుంది యూటిరస్ యొక్క లోపలి లేయర్ని ఎండోమెట్రియం అంటారు ఈ ఎండోమెట్రియంలో కొత్త బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఈ ఎండోమెట్రియం యొక్క థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతూ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం సిద్ధమవుతుంది ఒకవేళ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్లో ఎగ్సెల్ ఇంకా స్పర్మ్ సెల్ ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కడ జైగోట్ కనుక ఫామ్ అయితే ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియోగా మారి ఈ ఎండోమెట్రియంలో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్నే ఇంప్లాంటేషన్ అని అంటారు ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవ్వదు అటువంటి సందర్భంలో ఈ ఎండోమెట్రియం అనేది యూటిరిన్ యొక్క వాల్స్ నుంచి విడిపోయి వెజైనా ద్వారా మినిస్ట్రువల్ ఫ్లో లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దీన్నే మినిస్ట్రువేషన్ అని అంటారు ఇలా ఎండోమెట్రియం పెరగడం ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే డిసింటిగ్రేట్ అవ్వటం ఇది ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి ఒక సైకిల్ లాగా జరుగుతుంది దీన్నే పీరియడ్స్ లేదా మెన్సస్ లేదా మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అని అంటారు ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన సందర్భాల్లో ఎంబ్రియో యూట్రియస్ యొక్క సాఫ్ట్ టిష్యూస్లోకి బాగా మునిగి 
యూట్రిస్ యొక్క ఇన్నర్ వాల్స్కి అటాచ్ అవుతుంది ఈ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అనేది టెస్టుల ద్వారా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఇంటూ బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎంబ్రియోలోని కొన్ని సెల్స్ ఎంబ్రియో చుట్టూ మెంబ్రేన్స్గా డెవలప్ అవుతాయి ఈ లేయర్స్ ఎంబ్రియోకి నౌరిష్మెంట్ ఇంకా ప్రొటెక్షన్ను సపోర్ట్ను అందజేస్తాయి ఎంబ్రియో చుట్టూ ఫామ్ అయ్యే లేయర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇది కారియాన్ ఇది యామ్నియాన్ ఇది ఎలాంటాయిస్ ఇది యోక్ శాక్ ముందుగా కారియాన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది బాగా బయట వైపుకు ఉండే అవుటర్ లేయర్ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఈ లేయర్ నుంచి ఫింగర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఈ ఫింగర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ యూట్రియస్ యొక్క సాఫ్ట్ టిష్యూ లోపలికి వెళ్ళి అతుక్కుంటాయి తరువాత ఈ ఫింగర్ లాంటి టిష్యూస్లో బ్లడ్ వెజల్స్ డెవలప్ అవుతాయి కోరియాన్ యొక్క ఈ టిష్యూస్ యూట్రియస్ యొక్క టిష్యూస్ రెండు కలిసి ప్లాజెంటాను ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ప్లాజెంటా ఎంబ్రియో ఇంకా మదర్ సెల్స్ రెండిటితోనూ కలిసి ఏర్పడుతుంది ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన పన్నెండు వారాలకు ఈ ప్లాజెంటా ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది మదర్ నుంచి ఎంబ్రియోకి అవసరమైన నౌరిష్మెంట్ అంతా కూడా ఈ ప్లాజెంటా ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అయితే మదర్ యొక్క బ్లడ్ డైరెక్ట్గా బేబీ యొక్క బాడీలోనికి ఎంటర్ అవ్వదు అంటే మదర్ బ్లడ్ బేబీ బ్లడ్ రెండు మిక్స్ అవ్వకుండా సెపరేట్గానే ఉంటాయి మదర్ యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంకా బేబీ యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్కి మధ్యలో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ మెంబ్రేన్స్ ద్వారానే మదర్ ఇంకా బేబీ యొక్క బ్లడ్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ న్యూట్రియంట్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లాంటివి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లేయర్ యామ్నియాన్ ఈ లేయర్ కారియాన్కి కింద ఉంటుంది ఇది ఎంబ్రియో చుట్టూ ఒక బెలూన్ లాగా ఉండి ఇందులో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ని యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లేదా ఉమ్మ నీరు అని అంటారు ఎంబ్రియో ఈ యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండడం వలన ఎప్పుడూ మాయిస్ట్గా ఉండి దెబ్బలు తగలకుండా కాపాడబడుతుంది నెక్స్ట్ లేయర్ ఎలాంటోయిస్ ఈ లేయర్ ప్లాజంటాను ఎంబ్రియోను కలిపే అంబలికల్ కార్డ్ను ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎలాంటోయిస్లో ఎంబ్రియోను ప్లాజంటాను రెండింటినీ కలిపే ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ది యోక్ శాక్ ఇది కూడా ఒక శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ప్లాజంటల్ మ్యామిల్స్లో దీనికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏమీ లేదు అంటే మ్యామిల్స్లో దీనికి పెద్ద ఫంక్షన్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు ఇది ఒక వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ కింద ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయిన థర్డ్ మంత్ నుంచి ఎంబ్రియోను ఫేటస్ అని అంటారు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్ మంత్స్ లేదా టూ ఎయిటీ డేస్ వరకు ఉంటుంది ఈ పీరియడ్నే జెస్టేషన్ పీరియడ్ అని అంటారు చైల్డ్ బర్త్ ఫేటస్ పెరిగే కొద్దీ యూటిరస్ యొక్క డయామీటర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా నైన్త్ మంత్ వచ్చేసరికి బేబీ యొక్క హెడ్ పొజిషన్ క్రింది వైపుకు వస్తుంది బర్త్ లేదా డెలివరీ జరిగేటప్పుడు ముందుగా హెడ్ బయటకు రావటం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు లెగ్స్ ముందుకు బయటకు వస్తాయి ఇటువంటి డెలివరీలు కొంచెం కష్టమవుతాయి ప్రాసెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ బర్త్ నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్ అయ్యాక యూటిరస్ మజిల్స్ రిధమికల్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం రిలాక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా అవ్వడం వల్ల కలిగే పెయిన్స్ని లేబర్ పెయిన్స్ అంటారు ముందుగా మైల్డ్ పెయిన్స్ వస్తాయి ఇవి బేబీను యూటరస్ నుంచి వెజైనా వైపుకు పుష్ చేస్తాయి ఈ స్టేజ్లో బేబీ చుట్టూ ఉన్న యామ్నియాన్ అనే లేయర్ రప్చర్ అయ్యి అందులో ఉన్న యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు యూటిరస్లోని స్ట్రాంగ్ మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్స్ రిలాక్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి బేబీని ముందుకు పుష్ చేస్తాయి బేబీ వెజైనా ద్వారా బయటకు వస్తుంది దీన్నే డెలివరీ లేదా చైల్డ్ బర్త్ అని అంటారు బేబీకి మదర్కు కనెక్ట్ అయి ఉన్న అంబెలికల్ కార్డ్ను ముడివేసి కట్ చేస్తారు బేబీకి అటాచ్ అయి ఉన్న అంబెలికల్ కార్డ్ మొక్క కొన్ని రోజులకు మాడిపోయి ఊడిపోతుంది మనం బేబీగా ఉన్నప్పుడు అంబెలికల్ కార్డ్ ఉన్న ప్రాంతమే ఇప్పుడు మన బాడీలో నేవెల్ లేదా బొడ్డుగా అవుతుంది బేబీ బర్త్ జరిగిన తర్వాత కూడా యూటిరస్ యొక్క కాంట్రాక్షన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇవి యూటిరస్లో ఉండిపోయిన ప్లాజంటాను బయటకు పుష్ చేస్తాయి దీన్నే ఆఫ్టర్ బర్త్ అని అంటారు చైల్డ్ బర్త్ జరిగిన తరువాత మదర్ బ్రెస్ట్లో ఉన్న మెమరీ గ్లాండ్స్లో ఎలో కలర్ లింఫ్ లాంటి ఫ్లూయిడ్ అనేది సెక్రేట్ అవుతుంది దీన్నే కొలోస్ట్రమ్ అంటారు కొలోస్ట్రమ్తో నిండిన మెమరీ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతాయి బేబీ పుట్టిన కొద్ది రోజుల వరకు ఈ కొలోస్ట్రమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ కొలోస్ట్రమ్ను బేబీకి పట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది న్యూ బోర్న్ బేబీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి 
మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి